家好，我是搜罗官，一位口气清新的优秀博主。这不，搜罗官早上刚刷到了一个治愈系短片，就赶忙来分享一波。视频里的是在东京奥运会上为中国队摘得第三十二枚金牌的零零后体操选手管晨晨。管晨晨用的高难度动作和完美表现，征服了绝大多数的观众。他还在最后一个动作中衔接了一个最近网络上很火的袋鼠摇手动作，可爱到连外国教练都开始无风模仿。我们看到比赛场上表现的那么稳，那么淡定的管晨晨，其实还只是一个十六岁的孩子。在夺金后，站在颁奖台上也是不停的整理自己的衣服。佩戴金牌后，管晨晨冲着镜头微笑着比心，却又忘记展示自己的金牌。还好有大姐姐唐倩静在一旁提醒。看来还是有些紧张的。比赛中还有一个比较有意思的、又让人心疼的事儿，就是管晨晨膝盖上遮住淤青的胶布。当镜头给到他的时候，就有细心的网友发现他的膝盖上有块黑黑的点点，因为太远看得不真切。比赛结束后才知道，胶布上是用笔写下的“加油，中国”四个字，非常符合他这个年纪会有的举动。这孩子展现着特别真实的一面。真的青春无敌，太让人期待他的未来了。但作为一名体操新人，就像解说所说的，管晨晨真的是新的不能再新了。在国际体联的官网上，甚至查不到他的比赛经历。庆幸的是，他的故事能被看到。那在开始讲述管晨晨的故事之前，还请各位观众老爷动动你那高贵的手指，点赞、订阅、加分享吧！三老官非常需要大家的支持。管晨晨出生于二零零四年，提起女儿的体操之路，妈妈黄新华说：“那是一时冲动的结果。”妈妈回忆说：“石手是个小县城，体育并不受重视，家里也没有体育传统。”晨晨开始练过拉丁舞、跆拳道。六岁那年有天晚上，看到电视上的体操比赛，盯着看了半天，说：“想学这个。”第二天，妈妈就带着女儿来到了隔壁县的仙桃市李小双体操学校，进行试学试训。老师刘芬坦言，一般学体操的孩子都是四五岁开始启蒙。当时管晨晨算大龄，正在犹豫要不要留下他。管晨晨拉了一下刘芬，懂事的说：“老师，你放心，我肯定会刻苦训练。”老师看了一下他的身体条件，让他做了一个劈腿下腰的动作，觉得身体平衡性、柔软度还不错，可以留下试试。一听真的要留下，管晨晨的妈妈反而开始犹豫了，想先回家和家人商量一下。而且还想听听他班主任的意见，可谁知管晨晨当时就赖着不肯走了。练体操的地方摆着很多器械，蹦床、单杠都特别吸引他，哭着不肯走。没办法，我就去外面临时买了一些生活用品，把他先留在了体操学校，学费都是过了几天才去交的。回家后，妈妈给他在小学请了三年的假，跟管晨晨说：“给你三年的时间，走出仙桃，练不出来就回学校好好读书。”接下来的日子里，小晨晨刻苦训练，小姑娘真的很能吃苦，敢拼。刘芬说，训练时老师要求孩子们一组动作练二十个，而小晨晨就主动练三十个。很快，小晨晨的进度就赶上了已经练过两年的孩子。谁也没想到，这次心血来潮的尝试，给这个年仅六岁的小姑娘打开了一条通往新世界的大门。进入体操学校七个月后，也就是二零一一年。管晨晨就被选送到武汉体育学院，之后被输送到浙江。二零一七年，他首次参加全国青年体操锦标赛，就获得了全能季军和单项赛一金一银一铜的好成绩。同年，他为国家体操队选中，作为东京奥运会适龄备战队员名单中的一员进行重点培养，妥妥的潜力股啊！管晨晨面对赛事颇有颗大心脏。平日里却古灵精怪，也是教练眼中的小戏精。教练和队友们都很喜欢他，给他起了很多亲切的外号，什么包子呀、小胖啊、管胖啊。其实管晨晨一点儿都不胖，可是这些外号倒是很符合他娇俏可爱的形象。训练中，管晨晨就和“可爱”两个字不沾边了。他身体能力出色，个性也很要强，专门捡高难度的动作啃。二零二零年的全国体操锦标赛比赛期间，管晨晨度过了自己的十六岁的生日。对于女子体操运动员来说，十六岁是走向成年的一个关口。当被问到十六岁意味着什么时，管晨晨回答：“我将从此进入一个新的征程，自己长大了，想法成熟了，也正好到了奥运会的年龄了，能上能争取就上奥运会。”
。在今年五月举行的第一次国内选拔赛上，包括管晨晨在内，一共有十四名队员入选集训大名单。经过两个月的艰苦训练，管晨晨把握住了机会。在七月的第三次选拔赛上，他在平衡木单项上以难度系数六点八的成套动作，拿到全场最高的十五点三六六分，表现十分出色。六点八分的高难度成套动作是什么概念呢？简单的来说，就是平衡木项目上目前的世界顶尖难度动作。奥运名单公布之后，有体操界专业人士对比了世界各国女子平衡木优秀选手的高难度分，排名前五的依次是管晨晨七点一，欧玉山六点六至七点零，拜尔斯六点八，布莱克六点五，卢玉飞六点四。也就是说，管晨晨七点一的难度系数高居第一，而美国体操名将拜尔斯只有六点八。中国体操女队有五名平衡木好手，理论最高难度都接近六点五分，或在六点五分以上。她曾在去年二零二零年的全国锦标赛上完成过七点一分高难度成套动作。国家队队内测试也发挥稳定，这正是国家队选择管晨晨出战的原因。七月二十五日是东京奥运会第二个比赛日，女子体操团队资格赛火热上演。中国小将一总成绩第三的成绩顺利进入决赛。关晨晨在自己最擅长的平衡木项目上表现抢眼，以八点零三三的完成分，干净利落的完成了一套难度系数六点九的动作，最终得到十四点九三三分，在所有参赛选手中名列第一。她的队友唐倩静名列第二，两朵小花因此双双晋级平衡木的单项决赛。时隔九天，管晨晨终于等到了他期盼多年的梦想舞台。一年之前，他还只是将参加奥运会作为自己的一个远大目标。现在，奥运金牌已经被他收入囊中，不愧是中国体操女队中不可多得的一位时刻蓄势待发型潜力股。蓄势多年，如今他终于站上了奥运最高领奖台。除了管晨晨，奥运赛场上还有很多零零后英姿飒爽。比如参加三人女子篮球，可盐可甜的杨淑瑜。七月二十八日，中国女队在东京奥运会三人篮球铜牌赛中战胜法国队，获得铜牌。十九岁的中国队员杨淑瑜本场得到两分。留着一头精神干练的短发，加上英俊帅气的外形，被网友称为“运动员颜值顶配”。其实，杨淑瑜不仅颜值爆表，实力也不可小觑。在二零一八年五月，中国女篮在东莞大朗站的热身赛对战克罗地亚女篮时，杨淑瑜个人独得十三分。今年一月，杨淑瑜成功入选中国女子三人篮球队。颜值和实力双双在线的杨淑瑜，你们爱了吗？反正 solo 观察爱。还有给镜头比心的十米气枪金牌得主杨倩，同时她也创造了新的奥运会纪录。另外，杨倩和杨浩然组合在十米气步枪混合团队决赛中也强势夺金。夺冠后，两人碰拳庆祝，孙乐观真的被可爱到了。最小的全红婵更是以五跳三满分的成绩，以刷新世界纪录的成绩夺冠，红极全世界。中国的少年运动员登上奥运赛场，总让人特别感慨。用态度和热爱证明着自己的成长和进步，用自信、乐观、敢于拼搏的姿态，让世界看到了中国更加昂扬的青年一代。谢谢为中国拼搏的奥运健儿们，过去是老将们缔造的传奇，未来是新兴绽放光彩的天地。中国健儿未来可期。好了，本期节目就结束了，欢迎给搜老官评论、留言、互动哦。